সরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আলাদা জায়গা রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এক নেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার ছয় প্রকল্পের অনুমোদন ডাক্তার ভিপি নূর জি এস রাব্বানি ফল প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ পুনঃ তফসিলের দাবি ছাত্রদলের এবং গ্যাসের দাম গড়ে 103 শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব তিতাসের এক চুলা 1350 ও দুই চুলায় 1440 টাকা নির্ধারণের দাবি স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি তামানা জর্দার এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব শুনছিলেন সংবাদ শোনাব এবার চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে দেশের সব হাসপাতালে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি হাসপাতালে ডে কেয়ার সেন্টার রাখার নির্দেশ দেন তিনি সকালে রাজধানী শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এখনেক সভায় এ নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকের সভায় জামালপুরে প্রায় তিনশো একর জায়গায় শেখ হাসিনা নকশিপল্লী সহ দু হাজার কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে মোট ছটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের হার উনচল্লিশ দশমিক এক তিন শতাংশ এছাড়া সব হাসপাতালে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রাখার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান ডাক্তার মহোদয় করে একটা উইং এ বসে প্রাইভেট প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারে আপনার বাড়ি বসে দেখছেন না একটা উইং আছে স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা বসে উনি বলেন আমরা কেন এটা করবো না বাইরে বাইরে যায় দৌড়াইয়া এখানেই ওদেরকে একটা সুন্দর জায়গা দিয়ে দেন একটা টাইম দিয়ে দেন এখানেই তার প্র্যাকটিস করুক এটা ছিল একটা নির্দেশনা হাসপাতালে এমন কি ডে কেয়ার সেন্টার কিছু কিছু নার্সেস বা সিস্টার্সরা আছেন তাদের বাচ্চা থাকতে পারে কিছু কিছু রোগী আছে বাচ্চা কোলে নিয়ে আসে এদের জন্য একটা ডে কেয়ার সেন্টার করার জন্য তিনি বলেছেন যে তোমরা এটা চেষ্টা করো ফুড করতে আগেই বললাম এবার ডাকসু নির্বাচনের খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন কোটা আন্দোলনের নেতা নুরুল হক নূর তিনি পেয়েছেন এগারো হাজার বাষট্টি ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন পেয়েছেন ন ভোট সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী তিনি পেয়েছেন দশ হাজার চারশো চুরাশি ভোট গেল রাত তিনটা সতেরো মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রলীগ নির্বাচন পুনর্বিবেচনার দাবিতে উপাচার্যের বাস ভবনের সামনে অবস্থান নেয় তারা দর্শক ডাকসু নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে ক্যাম্পাস থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী বিপুল দেব রায় বিপুল আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নির্বাচনী ফলাফল ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কীরকম পরিস্থিতি বিরাজ করছে আমাকে জানাবেন বিপুল আপনি বিপুল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বিপুল দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের রিপোর্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে সব শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য গ্যাসের দাম গড়ে একশো তিন শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আজ এ প্রস্তাবও নয় কথা জানানো হয় গৃহস্থালী পর্যায়ে দুই বার্নার চুলার জন্য গ্যাসের দাম আটশো থেকে এক টাকা এবং এক বার্নার চুলার দাম সাতশো টাকা থেকে এক টাকা করার কথা বলা হয়েছে এতে শিল্প ও সার কারখানায় ব্যবহৃত গ্যাসের দামও 
বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে মাত্র 9 মাসের ব্যবধানে আবারো গ্যাসের দাম বাড়াতে সোমবার থেকে গণশুনানি শুরু করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রথম দিনে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনা দেয় পেট্রো বাংলা এছাড়া গ্যাসের সঞ্চালন চার্জ 33 শতাংশ বাড়ানোর আবেদন করে জিটিসিএল তবে দাম না বাড়ানোর সুপারিশ করেছে বিইআরসি নেপালে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনার এক বছর পূর্ণ হলো আজ মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন পাইলট ক্রু সহ 51 জন ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে 67 যাত্রী ও 4 ক্রু নিয়ে 2018 সালের 12ই মার্চ দুপুরে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে মর্মান্তিক ওই ঘটনায় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে অনেকের নিহতদের মধ্যে 27 জন ছিলেন বাংলাদেশী আর 22 জন নেপালি এর মধ্যে বিমানের পাইলট আবিদ সুলতান এবং কো পাইলট প্রীতুলা রশিদও ছিলেন কাঠমান্ডুতে ইউএস বাংলার বিমান দুর্ঘটনার জন্য পাইলটের ভুল সিদ্ধান্ত এবং আচরণকে দায়ী করে নেপালের তদন্ত কমিটি এবার উপজেলা নির্বাচনের খবর প্রার্থীদের বিরামহীন প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে সিলেট সদর উপজেলা দ্বিতীয় দফে ভোট হবে এই উপজেলায় এখানে চেয়ারম্যান পদে 5 জন ভাইস চেয়ারম্যান পদে 12 জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রথম ধাপের মতোই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন বিএনপি প্রার্থীরা আবু তাহের চৌধুরীর পাঠানো তথ্য ছবিতে আবু বেদা টিপুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন পাপু তালুকদার দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচন করতে প্রস্তুত সিলেট সদর এখানের চারদিক এখন ছেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানার আর ফেস্টুনে দিনভর ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে ছুটছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রত্যেক প্রার্থী বলছেন নানা আশাবাদের কথাও তারও সমৃদ্ধ উপজেলার তার লক্ষ্যে আমাদের জনগণ আমার সাথে আছে আমি যেদিকে যাচ্ছি দল মত নির্বিশেষে আমাকে সাড়া দিচ্ছে এই সদর উপজেলা জেলাবাসী আগামী 18ই মার্চ আমাকে শতস্ফূর্তভাবে বিপুল ভোটে আমাকে নির্বাচিত করবে ইনশাআল্লাহ প্রচারণায় অত্যন্ত সাড়া পাচ্ছি জনগণ এবার পরিবর্তন চাইছে সেই পরিবর্তনের সাড়া নিয়ে আমি এগিয়েছি তবে ভোটাররা বলছেন প্রার্থীদের নানা দিক বিবেচনায় এনে ভোট দেবেন তারা পুরো উপজেলার দেবা তারা উন্নয়ন করব ও ব্যক্তি চাই যে উন্নয়ন করব তারে আমরা ভোট দিম টি মাদক মুক্ত একটি সদর উপজেলা চাই এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন যায় যিনি করবেন আমি আমার ভোটটাকেই দেব সদর উপজেলায় মোট ভোটার 219335 জন এর মধ্যে পুরুষ 112712 জন ও মহিলা 116623 জন ভোট কেন্দ্র রয়েছে 91টি আবু ওবাইদা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন নেচি সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে সংবাদে থাকছে ওয়েলিংটন টেস্টে বাংলাদেশকে ইনিংস ব্যবধানে হারালো নিউজিল্যান্ড এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারো স্বাগত এশিয়া নিউজ 30 তে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি তামানা জর্দার এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব প্লাস্টিক দানা ও প্লাস্টিক জাতীয় উৎপাদিত পণ্য দাজ্য পদার্থ না হয় এই শিল্প ট্রান্সপোর্টস অভিযানের আওতামুক্ত থাকবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতির আয়োজনে সকালে পুরন ঢাকার ইসলামবাগে অনুষ্ঠিত চকবাজার চুরি হাটের অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় সৃষ্টি সমস্যার সমাধান 
কল্পে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি পঞ্চায়েত গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে মেওরো ট্রান্সফোর্স সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় এই ঘোষণা দেন তিনি সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বাবুল घोषणा करार परिप्रेक्षित नगर करतृपक्ष सिद्धान प्लस्टिक दाना प्लस्टिक चिप पिबिसि रिसाइकेल प्लस्टिक चिप प्रिंटिंग ताली टेक्सटाइल पिगमेंट सह विभिन्न धरण मेटालिक अक्साइड पिगमेंट इत्यादि श्रेणी बन्यास अनुजाई अविपज्जनक दाह्य हिसाब से घोषणार परिप्रेक्षित समस्त व्यवसार निरापद परचालनार्जर टास्क फोर्स अभिजान आवता मुक्त घोषणा कर गाजीपुर टंगीते सड़क दुर्घटन सखीना बेगम नामे एक पोशाक श्रमिक मृत्यु पुलिस जाना सकाले टंगी बजार सेंा कल्याण सामने रास्त यह दुर्घटना घटे आजमेरी पर एक बस पिंकी गार्मेंट्स मेशन अपारेटर सखीना बेगम के चापा दे गुरुतर आहत अवस्था एलिकाबी टंगी आहसानुल्ला मास्टर जेनारे हासपाले नहीं गर्तव्यरत चिकित्सक मृत घोषणा करें निहत बाड़ी बरगुना जिले टंगी बजार मान्नान शेखर बाड़ी सत बचर ऐले के लिए भाड़ा थकतें अबकाठाम क्या शेष हो चालू हा किशोरगंज शहीद सैयद नजरल इसलम मेडिकल कलेज हासपत रही है लोकबल संकट फले उन्नत स्वास्थ्य सेवा थे वंचित होधारण मानुष अस्थायी कैम्पास मेडिकल कलेजे शिक्षार्थी पा मानसम्मत शिक्षाओ किशोरगंज हाफिजुर रहमान सुमन तथ्य छवि राशेद आखन रिपोर्टे देख विस्तारित किशोरगंजे प्राय छयश कोटी टाक व्यय दुई हजार बारो साले निर्माण क्या शुरू है शहीद सैयद नजरल इसलम सरकारी मेडिकल कलेज हासपत क्या शुरू सत बचर पेड़ गेले चालू है हासपतर कार्यक्रम फले किशोरगंज वी पाना कांखित सेवा और वास्तवमुखी ज्ञान अर्जन थे वंचित हम शिक्षार्थी क्लिनिकल क्लस सदर हस्पिटाले जे करते हैं अब रात क्लसगुल सदर हस्पिटाले जे करते हैं मेडिकल कलेज सदर हासपाले जे एक घंटार मत समय चले जाए जो सकाल और सन्ध्या दुई बेला वार्ड करते हैं अनेक दुर्भोग स्थानीय अभिजोग लोकबल संकटर कारण स्वास्थ्य सेवा थे वंचित हा मेडिकल चालू होते एलिकार मानुष रोगी ने अनेक कष्ट करते प्रचिर उद्बोधन कर जिन शिक्षार पशाशी उन्नत चिकित्सा सेवा दीते द्रुत हासपाल चालू कर दबी हावर जनपद बकेया मजूरी पाठ क्रय टा बरद्द मजूरी कमिशन सह नय दफा दावी पाटकले उत्पादन बंध रेखे चौबीस घंटार धर्मघट पालन कर श्रमिकरा भोर छा खुलना सह देश छब्बीस राष्ट्रायत पाटकले धर्मघट शुरू है एर आगे नय दफा वास्तवयन दावी पाटकल श्रमिक लीग नेतारा प्रत्येक मिले सीबीए और नन सीबीए नेतर संगे बैठक कर सत दिन आंदोलन कर्मसूची डाक देयसूचर अंश हिसेब आज पंचम दिन श्रमिकरा भोर छयटा कर्मस्थले ना गए शश मिले गेटे अवस्थान ने शेट प्रपार्टीज लिमिटेड चट्टग्राम संबद
জাতীয় মজুরি কমিশন 2015 বাস্তবনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পাটকল শ্রমিক লীগের ডাকে নয় দফা দাবিতে 24 ঘন্টা ধর্মঘট পালন করছে আমিন জুটমিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন চট্টগ্রাম ভোর 6টা থেকে আগামী কাল ভোর 6টা পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে এই উপলক্ষে সকালে জুটমিল প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে তারা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিবিএ সভাপতি আরিফুর রহমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তফা সহ শ্রমিক নেতারা এই সময় তারা নয় দফা বাস্তবায়নে সরকারের সহায়তা কামনা করেন বাণিজ্য সংবাদ অর্গানিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকোর উপজেলার তালাবহ এলাকার চাষী আহমদুল্লাহ তাকে দেখে এখন টমেটো সহ অন্যান্য সবজি চাষে এগিয়ে আসছেন অনেকেই সমান উদ্দিনের তথ্য ছবিতে আসান হাবিবের রিপোর্ট গাজীপুরের কালিয়াকোর উপজেলার তালাবহ এলাকায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই উৎপাদন হচ্ছে টমেটো মাত্র 7 শতাংশ জমিতে ফরমালিন মুক্ত টমেটো চাষ করে সফল হয়েছেন এখানে আহমদুল্লাহ পেয়েছেন আর্থিক সচ্ছলতাও আরো বেশি পেকে গেছে নিয়মিত পরিচর্যা উন্নতমানের বীজ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও বিশেষ প্রশিক্ষণই তাকে বাম্পার ফলনে সহায়তা করছে বলে জানান তিনি আমার কোন কোন জায়গায় যাওয়া লাগে না কারণ আমি নিজে সার তৈরি করতেছি নিজেই আপনার জীবাণু তৈরি করে এখানে ব্যবহার করতেছি তো এটা আমার মানে খুব ভালোই লাগতেছে এখানে টমেটো চাষ পুরোটাই অর্গানিক পদ্ধতিতে গুণগত মানের কারণেই কৃষক লাভবান হচ্ছেন আর্থিকভাবে বললেন কৃষি কর্মকর্তাও আসলে তো বাজারে সে মিনিমাম 20 থেকে 30 টাকা বেশি কেজি কৃষক বিক্রি করতে পারছে এতে কৃষকের খুব লাভবান হচ্ছে আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে তাদের সম্পূর্ণ প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে তাকে দেখে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে টমেটো ও অন্যান্য সবজি চাষে এগিয়ে আসছেন অনেকেই ফরমালিন মুক্ত হওয়ায় বাজারে এর চাহিদাও অনেক বেশি আহসান হাবিব এশিয়ান টেলিভিশন এক হাজারেরও বেশি রেস্টুরেন্ট নিয়ে ফুড ডেলিভারি চালু করল রাইট শেয়ারিং অ্যাপ সহজ সকালে রাজধানী একটি হোটেলে এ সেবার উদ্বোধন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহজের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ বর্তমানে পুরো ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে এ সেবা চালু থাকলেও আগামী মাস থেকে চট্টগ্রামে ফুড ডেলিভারি সেবা চালু করবে সহজ ফলে মাত্র চল্লিশ মিনিটেই অর্ডার করা খাবার চলে যাবে গ্রাহকের কাছে এ সময় আর উপস্থিত ছিলেন সহজের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মালিহা কাদির সহজের এই অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভেনেজুয়েলায় টানা ছয় দিনের ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে এখনও বিদ্যুৎ না থাকায় মোবাইল ফোন ইন্টারনেট ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের মতো বিষয়গুলো ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎবিহীন অন্ধকারে বাড়ছে লুটপাটের মতো ঘটনা বন্ধ হয়ে গেছে সুপার মার্কেটগুলো এই পরিস্থিতিতে দেশ জুড়ে স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ভেনেজুয়েলার স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হুয়ান বুইদোর দাবি টানা বিদ্যুৎ বিভ্রাটে দেশে চারশো মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে এবার খেলার খবর ক্রিকেট ওয়েলিংটন টেস্টেও বাংলাদেশকে ইনিংস ব্যবধানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করল নিউজিল্যান্ড তিন উইকেটে আশি রান নিয়ে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ বত্রিশ রান যোগ করে বোল্টের শিকার হন সৌম সরকার ফিফটি থেকে মাত্র তিন রান দূরে থাকতে আউট হন মিঠুন এরপর ধস নামে টাইগার ব্যাটিং শিবিরে তবে এক পাশ আগলে রেখে অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ করেন সাতষট্টি রান তবে শেষ পর্যন্ত দুশো নয় রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ইনিংস ও বারো রানের হারে হাত ছাড়া হলো সিরিজও এর আগে নিজেদের প্রথম ইনিংসে দুশো এগারো রানের অল আউট হয় বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ড ছয় উইকেটে চারশো বত্রিশ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে শেষ করব এশিয়া নিউজ থার্টি তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেবো আরও একবার সরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আলাদা জায়গা রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর একনেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার ছয় প্রকল্পের অনুমোদন ডাকসুর ভিপি নূর জিএস রাব্বানি ফল প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ 
পুনো তফসিলের দাবি ছাত্রদলের এবং গ্যাসের দাম গড়ে 103 শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব তিতাসের এক চুলা 1350 ও দুই চুলায় 1440 টাকা নির্ধারণের দাবি এশিয়া নিউজ 30 এ পর্যন্তই পরের সংবাদ দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ হলো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে